வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று எதிரொலி நாடு முழுவதும் அமலில் உள்ள ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தவொரு சமுதாய அல்லது மத ரீதியிலான விழாக்களுக்கும் மாநில அரசுகள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் உணவு தானியங்கள் கொள்முதல் மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு கொரோனா நிலவரம் குறித்து தமிழக அமைச்சரவை இன்று மாலை ஆலோசனை உலகளவில் கொரோனாவுக்கு ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு இனி விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கு நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தி வரும் இந்த ஆலோசனையின் போது தற்போது அமலில் உள்ள இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கை வரும் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகும் நீட்டிக்க வேண்டும் என பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்த ஊரடங்கில் இருந்து ஏற்கனவே விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர வேறு சில பிரிவினர் மற்றும் சேவைகளுக்கும் விலக்கு அளிப்பது குறித்து உள்துறை அமைச்சகம் ஏற்கனவே மாநில அரசுகளின் கருத்துக்களை கோரியுள்ள நிலையில் இன்றைய ஆலோசனையின் போது முதலமைச்சர்கள் இதுகுறித்து வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு கடந்த இரண்டாம் தேதி முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் இரண்டாவது முறையாக இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார் இந்த ஆலோசனையின் முடிவில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதா அல்லது தளர்த்துவதா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடாளுமன்ற அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுடனும் பிரதமர் சில தினங்களுக்கு முன் ஆலோசனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தவொரு சமுதாய அல்லது மத ரீதியிலான விழாக்களுக்கும் மாநில அரசுகள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவை மாநில அரசுகள் உறுதியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதை தடுக்க மாநில அரசுகள் உரிய விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அடுத்தடுத்து பண்டிகைகள் வரவுள்ள சூழலில் மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தவிர்க்க ஏதுவாக எந்தவொரு ஊர்வலம் அல்லது மக்கள் கூட்டத்திற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது என்று மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனிடையே பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ் உடனான இந்திய எல்லைப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா எல்லை பாதுகாப்பு படை உயர் அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் எல்லையில் வேலிகள் அமைக்கப்படாத பகுதிகள் உட்பட அனைத்து பகுதிகளிலும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவதுடன் எல்லை தாண்டிய செயல்பாடுகள் இல்லை என்பதை உறுதி செய்யுமாறு உள்துறை அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் மேலும் எல்லைப் பகுதியில் வசிக்கும் விவசாயிகளுக்கு கோவிட் தொற்று குறித்த அறிவுரைகளை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் வழங்குவதுடன் அந்த தொற்று எல்லைப் பகுதிகளில் பரவாமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு அமித் ஷா கேட்டுக் கொண்டார் தவிர எல்லையோர மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் பாதுகாப்பு படையினர் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு அண்டை நாட்டிலிருந்து ஊடுருவல் இல்லாதவாறு பார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் இந்த ஆலோசனையின் போது உள்துறை இணையமைச்சர்கள் கிஷன் ரெட்டி நித்யானந்த ராய் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் ஜி இருபது நாடுகளின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர்கள் நிலையிலான மாநாடு காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்பட்டது ஜி இருபது நாடுகளின் மாநாட்டிற்கு தலைமை வகிக்கும் சவுதி அரேபியாவின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர் அப்துல் அஜீஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பங்கேற்றார் மேலும் உலக எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகள் அமைப்பின் சர்வதேச தலைவர்களும் பங்கேற்றனர் கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் தேவை குறைந்து எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி சந்தைகள் பாதிப்படைந்துள்ள நிலையில் அதனை எதிர்கொள்வது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது 
மேலும் எண்ணெய் எரிசக்தி சந்தைகள் நிலையாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் எழுந்துள்ள சவால்களை முறியடிக்க மனிதாபிமான அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை ஜே இருபது நாடுகள் எடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தி இருப்பதை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இந்த கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்தார் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்படும் உஜ்வாலா எரிவாயு திட்டம் குறித்தும் எடுத்துக் கூறிய அவர் உலக அளவில் எண்ணெய் தேவை அதிகரிக்கும் நாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்பதையும் தர்மேந்திர பிரதான் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் இந்தியாவில் உள்ள பெட்ரோலிய பொருட்களின் கையிருப்பை பராமரிப்பது தொடர்பான அரசின் முயற்சிகளையும் அவர் விரிவாக எடுத்துரைத்ததாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் உணவு தானியங்களை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருவதாக மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட உணவு தானியங்கள் விநியோகிக்கும் பணியில் மத்திய அரசின் நிறுவனமான இந்திய உணவுக் கழகம் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் சுமார் எண்பத்தோரு கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு உணவு தானியங்களை வழங்கும் பணியில் உணவுக் கழகம் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது கோவிட் தொற்றால் இந்திய உணவுக் கழக பணியாளர்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும் என்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று இந்தியாவில் அறியப்பட்ட முதல் நாளில் இருந்து இந்திய உணவுக் கழகத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு முப்பத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழைகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தேவைப்படுவோருக்கு உரிய உதவிகளை செய்திடுமாறு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு அந்த கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுதில்லியில் இருந்து அனைத்து மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் சோனியா காந்தி ஆலோசனை நடத்தினார் நெருக்கடியான இந்த காலகட்டத்தில் ஏழை மக்களுக்கு உதவிகளை வழங்குமாறு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களை சோனியா காந்தி கேட்டுக் கொண்டதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அசாம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிபுன் போரா தெரிவித்தார் மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தங்களிடம் அவர் கேட்டறிந்ததாகவும் கிராமப்புற அளவில் உள்ள ஏழைகளுக்கு உதவுமாறு கேட்டுக் கொண்டதாகவும் போரா குறிப்பிட்டார் அனைத்து காங்கிரஸ் தொண்டர்களும் இந்த பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சோனியா காந்தி கேட்டுக் கொண்டதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இந்த தொற்றுக்கு இதுவரை இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்திருப்பது அச்சத்தை அதிகரித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மேற்கொண்ட துரித நடவடிக்கையால் தில்ஷான் கார்டன் பகுதியில் இந்த தொற்று பரவாமல் தடுக்கப்பட்டதாக தில்லி சுகாதார அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயின் தெரிவித்தார் பல்வேறு பகுதிகளும் சீலிடப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தெலங்கானாவில் நானூற்று எழுபத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் முன்னூற்று அறுபத்து மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு ஆறாக அதிகரித்துள்ளது கேரளாவில் முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஊரடங்கு நடவடிக்கைகளில் இருந்து மீன்பிடி தொழில் மற்றும் பிற வகையான கடல் சார்ந்த தொழில்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தற்போது கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கில் இருந்து பல்வேறு அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது மீன்பிடித்தல் மற்றும் கடல் சார்ந்த பல்வேறு தொழில்கள் மீன் உற்பத்தி விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளுக்கு விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அறிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் தமது தலைமையில் நடைபெற்ற பேரிடர் மேலாண்மைக்கான தேசிய செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு அவர் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் 
ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு மீன் பண்ணைகளில் மீன் உற்பத்தி அவற்றுக்கு உணவு அளித்தல் பெட்டிகளில் அடைத்து விற்பனைக்கு அனுப்புதல் பதப்படுத்துதல் விற்பனை சந்தைப்படுத்துதல் மீன் குஞ்சு பொறிப்பகங்கள் இறால் பண்டைகள் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களுக்கும் ஊரடங்கில் இருந்து விலக்களிக்கப்படுவதாக கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் சமூக விலகலை முழுமையாக கடைபிடிப்பதுடன் தத்தமது தொழில் சார்ந்த பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதை அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் உறுதி செய்யுமாறும் உள்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் புகையில்லா புகையிலை பொருட்களை பொது இடங்களில் பயன்படுத்துவது மற்றும் துப்புவதற்கு தடை விதிக்குமாறு அனைத்து மாநிலங்களையும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஒரு பகுதியாக இந்த அறிவுறுத்தல் விடப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக புகையில்லா புகையிலை பொருட்கள் பான் மசாலா பாக்கு போன்றவை எச்சில் ஊறுவதை அதிகரிக்கும் என்பதால் இவற்றை பொது இடங்களில் துப்பும்போது கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளதால் இவற்றின் பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்குமாறு அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொற்று நோய் சட்டம் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் மற்றும் இந்திய தண்டனை சட்டம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்களின் கீழ் இதற்கான அதிகாரம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே இரண்டாவது அதிக அளவாக தமிழகத்தில் இதுவரை தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ட்ரோன் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி முழு வீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தலைநகர் சென்னையில் நூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ள நிலையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் நோய் பாதித்தவர்களின் வீடு இருக்கும் பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் மூலம் கிருமி நாசினியை தெளித்து வருகிறது குறிப்பாக வடச்சென்னை பகுதியில் மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த திருவிகா நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இந்த ட்ரோன்கள் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஒவ்வொரு முறையும் தலா ஆறு லிட்டர் கிருமி நாசினி இந்த ட்ரோன்களில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு தெளிக்கப்படுகிறது இவை தவிர தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் கிருமி நாசினி புகையை வெளியே செலுத்தக்கூடிய எந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்கள் மூலமாகவும் பெருமளவுக்கு தெளிக்கக்கூடிய சாதனங்கள் மூலமாகவும் கிருமிகளை அகற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் இலகு ரக வாகனங்களில் புகை வெளியேறும் கருவிகள் மூலமாகவும் கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது பல்வேறு சாலைகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கிருமி நாசினி மற்றும் பிளீச்சிங் பவுடர் கலவைகளும் தெளிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று பரவலில் தமிழகம் இரண்டாவது நிலையில் இருந்து மூன்றாவது நிலைக்கு சென்றுவிடாமல் தடுக்க உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நோய் தாக்கம் அதிகரிக்காமல் இருக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நிலையில் ஒருவேளை அரசின் முயற்சிகளை தாண்டி தாக்கம் அதிகமானால் அதை எதிர்கொள்ள முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் செயற்கை சுவாச கருவிகள் மருந்துகள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஆக்சிஜன் கருவிகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் கூடுதலாக கொள்முதல் செய்து தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் அடிப்படை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ள மு ஸ்டாலின் அரசுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கவும் அரசுடன் ஒத்துழைத்து உதவிகளை வழங்கவும் திமுக தயாராக இருப்பதாகவும் முதலமைச்சருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய நகர்ப்புற இயக்கத்தின் கீழ் தென்சென்னையில் ஐம்பது மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் நாள் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் முகக்கவசங்களை தயாரித்து விநியோகித்து வருகின்றனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மருத்துவ உபகரணங்களான முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினிகளுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாடு ஆணையத்தின் சார்பில் தென்சென்னையில் ஐம்பது மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினிகளை தயாரித்து வருகின்றனர் நாள் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் முகக்கவசங்களும் சுமார் இருநூறு லிட்டர் கிருமி நாசினிகளும் இவர்கள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரசின் மூலம் வழங்குவதுடன் சில நிறுவனங்களுக்கும் விற்பனை செய்து வருவதாக தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாடு ஆணையத்தின் சென்னை மாவட்ட அதிகாரி வசந்தி குமரேசன் தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட காலத்தில் இந்த சுய உதவிக்குழுவினரை கொண்டு துணிப்பைகள் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்றதாக தற்போது சுமார் ஐந்தாயிரம் மகளிர் முகக்கவசம் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்
கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அம்மாவட்டத்தில் இதுவரை பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் இன்று மகளிர் காவலர் உட்பட நான்கு பேர் கொரோனா அறிகுறியுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது நோய் பாதித்த பதினைந்து பேர் உட்பட இருபத்தி ஏழு பேர் அங்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நான்கு பேர் தில்லி மாநாட்டிற்கு சென்று வந்தவர்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் பணிபுரிந்த வாலிபர் மற்றும் அவரது எண்பத்தி எட்டு வயதான பாட்டி உட்பட ஆறு பேர்களுக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த சிலருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை அடுத்து கன்னியாகுமரியில் பதினைந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டத்திலேயே விருத்தாச்சலம் நகராட்சியில் அதிகபட்சமாக ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக அங்கு சுகாதார பணியில் அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக அந்நகராட்சியின் எட்டு இடங்களில் கிருமி நாசினி அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை விருதாச்சலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கலைச்செல்வன் திறந்து வைத்தார் கடலூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை பதினான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அவர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு ஊரடங்கை முறையாக அமல்படுத்தும் வகையில் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தெற்கு ரயில்வே சரக்கு போக்குவரத்துக்காக பெங்களூரு யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து சென்னை வழியாக கவுஹாத்தி அடுத்த திம்மாபூருக்கு சிறப்பு சரக்கு ரயில் இயக்குகிறது இன்று பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் ஜோலார்பேட்டை வழியாக இன்று நள்ளிரவு சென்னை வந்தடையும் அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணிக்கு சென்னையிலிருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் விசாகப்பட்டினம் புவனேஸ்வர் கவுஹாத்தி வழியாக வரும் பதினான்காம் தேதி காலை எட்டு நாற்பது மணிக்கு திம்மாபூர் சென்றடையும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறுமார்க்கத்தில் பதினான்காம் தேதி திம்மாபூரில் இருந்து புறப்படும் இந்த சிறப்பு சரக்கு ரயில் கவுஹாத்தி ஹவுரா புவனேஸ்வரம் விசாகப்பட்டினம் விஜயவாடா வழியாக பதினேழாம் தேதி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சென்னை வந்தடையும் பின்னர் ஏழு முப்பது மணிக்கு சென்னையில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் அன்று மாலை இரண்டு மணிக்கு யஷ்வந்த்பூர் சென்றடையும் இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் அன்பு அமைதி கருணை மன்னிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் மனிதத்தை மீட்டு ரட்சித்து புதிய பாதையில் அழைத்து சென்றவர் இயேசுபிரான் என்று கூறியுள்ளார் பாகுபாடுகளை களைந்து அன்பின் சக்தியை ஒருங்கிணைத்து இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகையில் புதிய உலகத்தை உருவாக்க உறுதியேற்போம் என்று ஆளுநர் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அன்பின் திருவுருவமான கருணை வடிவமான இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த தினமான ஈஸ்டர் திருநாளை கொண்டாடும் கிறிஸ்துவ பெருமக்கள் அனைவருக்கும் தமது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் இந்நாளில் இயேசுபிரான் போதித்த தியாகம் அன்பு சமாதானம் சகோதரத்துவம் போன்ற குணங்களை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஈஸ்டர் திருநாளை முன்னிட்டு தமது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் கடும் சோதனைகளையும் காரிருளையும் வெற்றி கொண்ட இயேசு பெருமான் உயிர்த்தெழுந்த இந்நன்னாளில் கிறிஸ்துவ மக்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் ஈஸ்டர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று மாலை நடைபெற உள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற உள்ள இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் பிரதமர் நரேந்திரமோடி நடத்தி வரும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவு குறித்து தமிழக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது அத்துடன் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிக அளவு பரவி வருவதால் மாநிலத்தில் ஊரடங்கை மேலும் இரு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்குமாறு மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு அளித்துள்ள பரிந்துரைகள் குறித்தும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும் என தலைமைச் செயலாளர் கா சண்முகம் நேற்று அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது
ஜம்மு காஷ்மீரின் குல்காம் மாவட்டத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்த பாதுகாப்பு படையினர் அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சக்தி வாய்ந்த வெடிபொருட்களையும் வெடிபொருள் தயாரிப்பு உபகரணங்களையும் கைப்பற்றினர் தெற்கு காஷ்மீரில் தமால் ஹஞ்ச்போரா பகுதியில் உள்ள நந்திமார் என்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் தங்களுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில் தீவிர தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே சண்டை நேரிட்டது அப்பகுதியில் இருந்து தீவிரவாதிகள் தப்பிச் சென்றதை அடுத்து அங்கு சோதனையிட்ட பாதுகாப்பு படையினர் அதிநவீன துப்பாக்கிகள் வெடிகுண்டுகள் வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் உபகரணங்களை கைப்பற்றினர் கொரோனா தொற்றால் உலக அளவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது பதினேழு லட்சம் பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மூன்று லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்தை எட்டியுள்ளது இவர்களுள் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூறு பேர் வைரஸ் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பனிரெண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்களில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தற்போதைய நிலையில் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நூறு பேரில் இருபத்தோரு பேர் உயிரிழக்கும் அபாய நிலை உள்ளது உலகிலேயே அமெரிக்காவில் ஐந்து லட்சத்து இரண்டாயிரம் பேர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதினெட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் அமெரிக்காவில் இத்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக ஸ்பெயின் உள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதினாறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஊரடங்கு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் கிசெபி கான்டி அறிவித்துள்ளார் இதன் காரணமாக அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் என்ற போதிலும் வைரஸ் தொற்றை தவிர்க்க ஊரடங்கை தவிர வேறு வழியில்லை என்று கூறியுள்ளார் இந்த வைரஸ் தொற்றால் அதிகம் பலியானோரின் எண்ணிக்கை கொண்ட நாடாக இத்தாலி உள்ளது அங்கு இதுவரை பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அங்கு ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து சதவீதம் பேரான இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ள நாடாக ஜெர்மனி உள்ளது கொரோனா வைரஸின் ஊற்றுக்கண்ணான சீனாவில் வைரஸ் தொற்று நீங்கிவிட்டதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் நாற்பத்தாறு பேருக்கு புதிதாக வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அந்நாட்டில் எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து இருநூறை தாண்டியுள்ளது அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எட்நூறாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இந்த தொற்றுக்கு மொத்தம் எழுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்படாத ஏமன் நாட்டிலும் முதல் முறையாக ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரில் இந்தியர்கள் இருநூற்று ஐம்பது பேர் உட்பட சுமார் இரண்டாயிரத்து நூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த தொற்றால் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் வரும் பதினாறாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு நிறைவடைவதாக இருந்த நிலையில் அதை மேலும் இருபத்தோரு நாட்களுக்கு நீட்டிப்பதாக தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிறில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு முன் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதமாக இருந்த தொற்று பரவல் ஊரடங்கிற்கு பின் நான்கு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்றும் மேலும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதால் தொற்று பரவல் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறிய கூகுள் ஆப்பிள் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் தொடர்பை கண்டறியும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதால் சாமானிய மக்களின் தனிமனித உரிமைகள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது குறிப்பாக அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கு இத்தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொலைபேசி பயன்பாட்டு தகவல்களை கொண்டு அவர்கள் பயணித்த இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட மற்ற தொலைபேசி எண்களை கொண்டு தொடர்பில் இருந்தவர்களின் தகவல்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் பெரும் உதவியாக உள்ளது இதனால் தனி மனித உரிமைகள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன இது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இந்த விவகாரத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக கூறினார் இது புதிய தொழில்நுட்பமாக இருப்பதாகவும் அதேபட்சத்தில் மக்களை இது கவலை கொள்ளச் செய்யும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைவர் சுந்தர் பிச்சை டுவிட்டரில் இதுகுறித்து தெளிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார் உரிய கட்டுப்பாடுகளுடனும் பாதுகாப்புடனும் பயன்பாட்டாளர்களின் தனி மனித சுதந்திரம் பாதிக்காத வகையில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறியும் தொழில்நுட்பம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்த மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு உதவும் வகையில் இந்த தொழில்நுட்பம் செயல்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் ஆப்பிள் நிறுவன தலைமைச் செயல் அதிகாரி டிம் காக் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த இத்தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அதேவேளையில் தனி மனித சுதந்திரம் பாதிக்கப்படாது என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் கூகுள் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு மருத்துவத்துறையினருக்கு உதவுவதாக அவர் கூறியுள்ளார் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைத்துக் கொள்ள அமெரிக்காவும் மெக்சிகோவும் முடிவெடுத்துள்ளன கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக எரிபொருள் தேவை பெருமளவு குறைந்துள்ள நிலையில் எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி நாடுகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைத்துக் கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுமார் இருபத்தி மூன்று சதவீதம் வரை கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி குறைக்கப்படுவதாக அவர் கூறியுள்ளார் சவுதி அரேபியா ரஷ்யா இடையே கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியில் போட்டி நிலவுவதால் சர்வதேச சந்தையில் அதன் விலை கணிசமான அளவிற்கு குறைந்துள்ளது தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு அமலில் இருப்பதால் பெட்ரோலியப் பொருட்களின் தேவையும் பெருமளவு குறைந்துள்ளது இதனால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி நாடுகள் மற்ற நாடுகளுடன் உற்பத்தியை குறைக்குமாறு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன இதில் மே ஜூன் மாதங்களில் எண்ணெய் உற்பத்தியை நாள் ஒன்றுக்கு பத்து லட்சம் பேரல்கள் அளவிற்கு குறைக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது மெக்சிகோவும் சுமார் ஒரு லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைத்துக் கொள்ள முன்வந்துள்ளன வெப்பச்சலனம் காரணமாக தென் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரிரு இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவை தேனி ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிக அளவாக வால்பாறையில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது திருநெல்வேலியில் மூன்று சென்டிமீட்டரும் கோவை மாவட்டம் சிங்கோனா பாளையங்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் தலா இரண்டு சென்டிமீட்டரும் சேரன் மாதேவியில் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கும் மழை பெய்துள்ளது மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று எதிரொலி நாடு முழுவதும் அமலில் உள்ள ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை ஊரடங்கு காலத்தில் எந்தவொரு சமுதாய அல்லது மத ரீதியிலான விழாக்களுக்கும் மாநில அரசுகள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் உணவு தானியங்கள் கொள்முதல் மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று அதிகரிப்பு கொரோனா நிலவரம் குறித்து தமிழக அமைச்சரவை இன்று மாலை ஆலோசனை உலகளவில் கொரோனாவுக்கு ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு 